Tak. Stislav, let's start with you. <laughs> let's start. Um, there are two wars. One is physical in Ukraine and one is uh, the cyber war. So please like, describe the, how does the cyber war look like? Uh, difficult question, I'll try. But before I start, I would like to say a great support for all this topic uh, focused on uh, Ukrainian war and all attention that you pay to Ukrainian war that we have now. Uh, because it's really necessary and just recently, today, I think uh, Ukraine received fr from Slovakia 30 uh, armed machines. So this is great and thank you very much for, for supporting. Thank you uh, for fighting the Russians, as I mentioned before. Thank, thank you. you. And uh, about two wars, honestly, uh, our position is uh, the war in Ukraine, so now we have the active phase. but. Uh, the really uh, the Ukrainian war, Russian-Ukrainian war started in 2014, since uh, Russian invasion to Crimea and since Russian invasion to the eastern side of Ukraine. And uh, during we had some uh, action uh, of the physical war on that territories. Uh, during this time, we had a lot of. Uh, uh, attacks on uh, Ukrainian cybersphere during these years. Honestly, the last uh, ha the half of uh, the last half of previous year was even hard because we had a lot of attacks on our different kinds of infrastructure. And uh, I can uh, open uh, open the list of the, with, with the numbers, but this is like maybe uh, more than one of a half one and a half thousands of cyber attacks on different spheres that we've got. And uh, the attacks were huge in the end of previous year, and we had the, one of the biggest attacks into Ukrainian sphere in the January of this year, and that was the biggest attack in Ukrainian history. So uh, in January, under attack, we had uh, as uh, state sector with uh, public uh, uh, IT systems and etc. In the same, that was attack for Ukrainian, for example, banking systems and a lot of uh, private spheres. And uh, for example, if to speak about the details that we had, uh, uh, the uh, DDoS attack on our web portal DIA that we have, the time uh, that was about six, 600 thousands of uh, connections per, per second. So the uh, cost for such attack, they're huge, so it's impossible to uh, do the, this like suddenly or it's impossible to launch such an attacks uh, on a volunteer's ideas. Of course, that was the uh, attacking uh, through the government sphere. It's, it's no secret uh, for all the world that uh, hackers and uh, people who work uh, on attacking in the cyber sphere, they uh, really um, state employees in Russian uh, spe special service. So we had this huge, and uh, this is like uh, some uh, some new experience uh, for for the world because honestly, for a lot of years, and we will discuss this for a lot of years, uh, all the countries uh, said about first of all about the defense, and everyone uh, when uh, we're speaking about defense, uh, the main focus was maybe on the hackers or like that who want to leak data or make some. Uh, the doors uh, not on a country level, etc. And uh, even that uh, we have, we like Europe and the world have a special structure inside the NATO. Um, anyway, it uh, wasn't the preparation for the real war in the cybersphere. Uh, as for the first, uh, and uh, honestly, uh, in Ukraine we have now a lot of uh, kinds of absolutely new things that is going during the war and the in the cyber sphere too. So during the time when we had the missiles uh, launched into Kiev uh, and in other cities on the 24th of February, we had a huge attacks uh, in the middle of February, in the week before. And uh, honestly, we sometimes have a jokes we, we joke during the war. We have jokes that they have problems with the calendar. So that's why we had the huge attack in January and months before. And that's why we had a huge attack uh, a week before Russian invasion, uh, because like uh, it, it's going anytime. And since, uh, since Russian invasion, the attacks is more and more active. So it's it's really hard thing for us, and uh, as for me, this is a challenge for all the world 
because uh, really, as you said, uh, the war can be not in a physical sphere, but in the cyber, it's, it's a part of a future wars anyway. Yeah. Uh, Robo, inak de, my sme z hodou okolností mali takúto podobnú debatu dokonca v podobnej zostave na pohode, takže ja už vlastne od vás skoro všetko viem, tak budem sa tak cieľene pýtať. Ty si, Robo, hovoril, um, že vlastne my sme videli, ako sa blíži ten útok práve na tých kybernetických útokoch. Skús to prosím ťa opísať, čo teda predchádzalo tomu začiatku vojny kyberneticky teraz myslím. Áno, tak, tak ako už bolo povedané, uh, že tak Cyber War uh, je, už, je tu už 8 rokov a v podstate už vtedy sme videli uh, výrazné zintenzívnenie tých, tých útokov na kritickú infraštruktúru a, a tam, tam tých cieľov bolo obrovské množstvo. To bolo... Uh, musím v hlave prekladať, lebo bežne v angličtine toto hovorí. Čiže, čiže to sú, to sú uh, dopravné ciele, letiska bol, boli uh, na ukrajinské voľby, voľby útočili, proste, kritická infraštruktúra, energetický sektor uh, bol, bol veľmi častý cieľ. A zintenzívnenie takýchto typov útokov sme videli od konca d- roku 2013, začiatok roku 2014 že naozaj toto bolo spojené s tou geopolitickou situáciou, ako začínala vojna na Donbase, anexia Krymu. A taktiež ten precursor tejto vojny, ktorá začala 24. februára, sme taktiež videli iba zo pár hodín pred tým, ako tanky začali, začali teda sa, sa hýbať. A to bol útok, ktorý voláme Hermetic Wiper, čiže je to deštrukčný útok pomocou Uh, malveru, ktorý maže, maže počítače kompletne a vlastne nevedia, ne, 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 možné ich potom používať. Uh, toto sme zachytili na niekoľkých uh, tiež uh, cieľoch uh, kľúčových na Ukrajine. Boli to, boli to desiatky takýchto, takýchto počítačov. A, a toto bol len začiatok takej, takej série týchto, týchto wiper útokov, čiže takýchto tak deštruktí, ktoré mazali počítače, uh, ktoré sme videli potom následne v podstate až, až dodnes. No, oni majú naozaj rôzne, uh, rôzne podoby, využi- tie, ten svoj arzenál kybernetický obnovujú, sú, sú, sú rôzne formy. Čiže by som nadviazal, možno doplnil to, čo spomínal v tom januári, tak to bol najväčší DDoS útok. Čiže to je tak, taký útok v podstate zvonka, kedy sú servery zahltené nadmerným množstvom požiada, požiadaviek a teda takýmto spôsobom odstavené. Potom tieto, útoky, tieto Viper útoky, ktoré spomínam, tak to sú naopak útoky znútra, kedy je kompromitovaná tá sieť a častokrát tí útočníci takýmto spôsobom dokážu napáchať ešte, viac, ešte väčšie škody. Do týchto typov útokov môžeme zaradiť aj tie útoky na, na energetiku. Trikrát v histórii sa stalo, kedy hackeri sa pokúšali odstaviť elektrínu. Prvýkrát to bolo v decembri 2015, druhýkrát v decembri 2016 a tretíkrát to bolo teraz v apríli. Uh-huh. Uh, no, pán Janota, ale teda... To hovoríte obidva, vlastne všetci traja, že tá kybernetická vojna vlastne už je tu 8 rokov, to nie, nie je teraz posledná téma. Uh, tak často si Slováci tak povedia, no tak dobre, tak to je na Ukrajine, medzi Ukrajinou a Ruskom, ale ono to nie je medzi Ukrajinou a Ruskom, lebo vy často hovoríte, že aj my sme v tej kybernetickej vojne, tak ako pre nás vyzerá tá kybernetická vojna? No rozhodne to nie je len medzi Ukrajinou a Ruskom. A áno, sme vo vojne. Typicky platí, že pred prakticky každým konfliktom za posledných dosť rokov je nejaká kyberaktivita. Nehovorím, že následne to skončí konfliktom, ako je Ukrajina, našťastie nie, ale sledujeme to všade a musíme sa na to pozerať cez tento uhol pohľadu. Formálne ten konflikt väčšinou začne až v používaním fyzických zbraní, to znamená, že tá kyberstránka predtým z, prost, z pohľadu zákonov znie ako, ako nevojenská aktivita. Ale realita je iná. Realita je iná. Aj na tej Ukrajine sme videli aktivity, ktoré boli počas tých 8 rokov, boli deštruktívne, silno deštruktívne. Nikto tu nespomenul napríklad aktivitu zvanú Notpeťa, ktorá je všeobecne uh, chápaná ako tréningový tréningový proces, ktorého výsledkom bolo 
že veľké percento, bavíme sa o vysokom dvojcifernom čísle organizácií, došlo o, o všetky svoje dáta s obrovským presahom na ekonomiku po celom svete. To nebol len ukrajinský problém. Takže tá situácia je zlá. Na druhej strane treba povedať, že útočné kapacity nevznikajú zo dňa na deň. Ľudia prebiehajú, tí útočníci potenciálni, to je veľa, veľa ročný tréning, vzdelávanie a podobne. V reále ani tých 8 rokov, a určite prebiehal tréning na strane teda Ruska, nestačí na to, aby sa tie útočné kapacity dramaticky zvýšili a už vôbec nie, nezvýšili sa chvíľou útoku na Ukrajinu. Čiže čo sa udialo? Udiali sa dve veci. Zmenili sa priority, to znamená existujúce útočné kapacity, ktoré boli využívané, ktorý, ktoré boli trénované, sa otočili voči Ukrajine. To znamená, tak ako hovorím s Tislav, obrovský objem útokov, nárast útokov na území Ukrajiny. V našich podmienkach nie. Ale druhá vec, vznikli, nazvem to, aktivistické hnutia, skupiny aktivistov pod rôznymi menami, určite ste v médiách zachytili názvy ako Killnet a podobne, čo sú pôvodne telegramové kanály a následne aj rôzne ďalšie formy koordinácie aktivistov. To znamená ľudí, ktorí typicky nie sú vyvzdelaní v tematike, ale na začiatku, nazviem to, ponúkli svoje výpočtové prostriedky na Zlé, zlé aktivity. A dneska počas tej doby sledujeme, ako sa tieto komunikačné kanály pomaličky menia na tréningovú platformu, kde táto množina ľudí je trénovaná. Samozrejme, super experti z nich tak skoro nebudú, ale z, z pomerne jednoduchých DDoSových aktivít, tzv. L7 DDoSových útokov, ktoré používali, sa dá očakávať, že vzniknú aj väčšie problémy, než len než len taký typ jednoduchej aktivity. Čo treba povedať je, že napriek tomu, že sú to aktivisti a sú rozhodení po celom svete, to nie sú len Rusi, ktorí robia zlé, to sú ľudia z celej zeme Gule, ktorí z ľubovoľnej príčiny sympatizujú s Ruskom a majú pocit, že sa musia postaviť niekde na stranu konfliktu, tak... Uh, aj výber tých cieľov na začiatku bol taký aktivistický, ale e, bola tam vidieť koordinácia e, týchto, týchto e, skupín e, zo strany ruských spravodajských služieb, aj keď sa snažili to veľmi schovávať. E, dneska to už není tak úplne pravda, dnes sú úplne nové informácie, dokonca niektoré prišli dneska, že poslanci Ruskej štátnej dumy e, začali riešiť túto tému, pripravujú e, sadu, nazvem to, odmeňovacích nástrojov, kryptomenami pre účastníkov týchto aktivistických skupín za ich činnosť prospech Ruska a podobne, čiže už vychádzajú z toho podpalubia typu my Rusi s tým nič nemáme, to sa robí bez nás, už verejne priznávajú, že to chcú koordinovať, že chcú to využívať v uh, tomto konflikte v prospech ruskej strany, čiže tá situácia sa mení v princípe každým dňom. Mm. Mstislav, you wanted to add something? Yeah, I would like to add some things uh, about the Telegram channels and etc. and what do we have. Uh, honestly, uh, you know, first of all, everyone knows that Killnet Hack Team, they are connected to the FSB and other services from the Russian Federation. Yes, and sometimes they look like, like a volunteers, like anonymous teams, but, but everyone knows uh, who is on the back side of these organizations. And uh, about uh, them, I would like just say so. Um, sometimes it seems that uh, Hacknet is basically focused on the leaking the mail boxes or etc. First of all, uh, but honestly, they created their uh, Telegram channel and Telegram chat for discussing these things uh, just after uh, in Ukraine appeared the IT army of Ukraine. So, uh, as for Ukraine, this is for Ukrainian people, this is the national war. And as we discussed in the morning, that, sta that people reported about the Russian troops uh, in, the, in the chatbot. In the same time, a lot of Ukrainian IT specialists 
uh, decided to be volunteers uh, and to just unite uh, into Ukrainian IT army and this is the same volunteer uh, movement when we do not who is this we know that people but they uh, just discuss uh, the aims and they make the DDoS attacks or uh, they try to destroy some uh, state services in Russian Federation or and banking system or etc so they they have a huge aims really and huge success and we uh, have uh, something about two or three hundred thousand of people in this movement so this is this is really huge uh, but uh, another problem and uh, and from people from another countries who are taking part in of course firstly in Russian uh, Russian this uh, hackers team what I'd like to say uh, any war is uh, of course it's a uh, very bad thing but uh, in the war after the first and the second world war exist the rules and laws of the war and uh, these rules of laws of course they work in such a situation but uh, they has uh, some details and definitions who is who what is the right things what is the bad things wh what aims are could be attacked or not and of course uh, for now we see that Russia uh, Russia uh, closes their uh, her eyes just on all the things from the laws for the war but there is no such a loss for the cybersphere and this is a question for the future because of course it, it, the, mm, these rules cannot be written before the, the first war in the cybersphere so they, they will be written after it yeah, so just to, just to make it clear so maybe we have to think about um, declaring war crimes cyber war crimes if it's an attack on a hospital or electricity sure. This is yes, and what every, we are talking everything about. according to the cyber war should be should be fixed and written. Yes, sorry. Ja by som k toto, tomto možno doplnil aj, aj k tej otázke uh, útokov aj mimo Ukrajiny. A, a síce, uh, raz čo spomínal tú NOT 5, v, te, v tom prípade NOT 5 uh, to vyzerá, že tie, ten, ten dosah uh, naozaj na obrovské spoločnosti, Myers a podobne, že bol collateral damage, čiže nežiadu, že sa im vedľaj, vedľajšie účinky. Ale my sme reálne videli množstvo útokov, ktoré teda pochádzali od ruských hackerov, či to bolo Geru, alebo teda iní, uh, ktoré neboli nežiadúce, ktoré boli vyslovene cielené uh, okrem Ukrajiny. Nie samozrejme v takej miere ako na Ukrajine, ale, ale veľmi, veľmi Častým cieľom je napríklad Polsko a polské inštitúcie, takže toto bežne vidíme, ako aj ďalšie iné krajiny na to, takže, takže áno, je to proste konflikt ši, širší ako len na Ukrajine. Ja by som rád doplnil to k tým pravidlám vojny. Dám jedna, jeden taký príklad veci, čo sa teraz dejú na úplne inej pôde, okolo pravidel v kybernetickom priestore. Priestor sa volá Spojené národy. Uh, nebudem zabiehať do, do dlhej, dlhých podrobností, ale v princípe tam beží konflikt dvoch skupín štátov, z ktorých jedna hovorí, uh, existujúce pravidlá sa dajú aplikovať na kybernetický priestor a tam, kde to nie úplne sedí, tak to poďme doplniť a napraviť. Ale v princípe to máme. Potom je druhá množina štátov, ktorá hovorí, existujúce pravidlá sa absolútne namapovať nedajú, poďme vyrobiť kompletne nové. Tak sa spýtam, čo z toho sa vám zdá rozumnejšie, tak na prvý pohľad. Bez, predtým, než odpoviem, tak doplním jednu informáciu. Viete, že t- proces tvorby sady pravidel na nejakú tému na pôde Spojených národov trvá v priemere 25-30 rokov? To znamená, že e, verzia nemáme pravidlá, poďme tvoriť nové, je veľmi lúbivá, až na to, že to v praxi znamená, najbližších 30 rokov nebudeme mať žiadne pravidlá, lebo toľko nám bude trvať, kým ich vytvoríme. Hej? Čo je veľmi zlý stav. No a realita je naozaj taká, že, že proste krajiny na tej našej strane spektra, to znamená Európska únia, Spojené štáty, Austrália, Nový Zeland a tak ďalej, my hovoríme všetci jednotne, že máme pravidlá, musíme ich dodržovať a môžeme ich naprávať a vylepšovať. Ale potom je druhá množina štátov, kde ale je Rusko, Čína, ale nie len. 
Máme tam Brazíliu, máme tam kopec ďalších krajín, ktoré idú naprieč, naprieč celým svetom, ktoré hovoria nie, musíme začať vyrábať od začiatku. A to nás všetkých dáva presne do toho, do toho rizika, o ktorom povedal Stislav, že máme vojnu, ktorá vo výsledku z pohľadu týchto štátov nemá žiadne pravidlá a tak aj vyzerá, a to teraz nemyslím len v kyberpriestore, ale aj v tom, v tom reálnom priestore. Toto sa skoro niekedy viacej blíži genocíde ako, ako štandardnej vojenské operácii, tak ako ho poznáme v histórii, aj keď to nikto ešte genocídou oficiálne nenazval. Dobre, uh, tak povedali sme, že sme všetci v kybernetickej vojne. Tak lenže vojna znamená nielen sa brániť, ale robiť aj nejaké protiakcie. Tak je to dobrý nápad, alebo sa treba len brániť, pán Janota? A to je veľmi citlivá téma. Vo všeobecnosti e, platí, že obrana je možná aj útokom a v, v tom štandardnom vojenskom prostredí samozrejme obrana sa realizuje aj útokom. Hej, na, útokom na útočiace zložky. Hej, teraz nie nejakým plošným, ale útokom na útočiace zložky. Takže e, tento rozmer vojny, respektíve e, obrany pred vojnovými aktivitami samozrejme existuje. Stislav, does it exist in Ukraine? I'm, uh, I cannot say about uh, defense as attack. Yes, but uh, some way the Ukrainian IT army, this volunteer movement do especially these things. So we uh, have some uh, defensive, defensive operations on the occupied territories, uh, on the eastern Ukraine, on the southern Ukraine, uh, but uh, for now we cannot speak about the um, attacking uh, actions Uh, in the cybersphere fully. So this is like the question for the future. And uh, for now, this, uh, this is mostly covered by, by the volunteer movement. Robo, niečo chceš dodať? To nie je úplne otázka na mňa. My sa zaoberáme práve na tú obranu. Ja by som možno doplnil len to, toľko, že uh, Ukrajinci sa bránia v tom kybernetickom priestore veľmi dobre. A keď to akože mám porovnať s tými inými krajinami, kde teda vidíme tiež kyberútoky a teda na akej úrovni je zabezpečenie, tak, 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 jak, tak jak Rastio povedal, že, že tie útočné uh, schopnosti sa vyvíjajú, tak takisto aj tie obrané, nie je to niečo, čo sa dá spraviť zo dňa na deň a tým, že Uh, Ukrajina je pod palbou nielen teda fyzickou, ale aj to kybernetickou už teda 8 rokov, tak naozaj uh, berú túto tému veľmi vážne a naozaj tá úroveň je, je na veľmi dobrej úrovni a o čom svedčí aj, aj teda klesajúci trend úspešnosti tých ruských kyberútokov. Hm, inak to je aj jedna z otázok na slajde, uh, že či bude Ukrajina lídrom v kybernetickej bezpečnosti? Kľudne, mô, kľudne môže byť zatiaľ, ten trend tam určite je. Uh, ja tomu inak celkom verím. Uh, ja viem, že dávať paralely k vojne je veľmi ťažká téma, ale takú jednu skúsim povedať, dovolím si, bez tréningu nie je majstra. Na nešťastie toto je trošku moc živý tréning, ale reále je to tréning, to znamená bez toho... Uh, sa nedá to majstrovstvo úplne spraviť. Máme na svete zo pár štátov, ktoré sú pod kontinuálnymi útokmi už desiatky rokov, sú známe tým, že sú dobre a vedia sa brániť. Ukrajina sa asi veľmi rýchlo zaradí, ak už sa tam dávno nezaradila k, k štátom, ktoré to naozaj vedia. How difficult is it though? It's not an easy task, right? Uh, from one Because it sounds very easy, like, yeah, you know, we repel some attacks, but you know, it's You know, not. from some way it's uh, not easy, of course, and this is the hard work, uh, and everyone who is deeply into the cybersphere knows that this is the really hard work and a lot of uh, state systems that we have. But um, honestly, some way, um, I can tell you about the experience that Uh, for example, the point of experience from our DIA application, DIA web portal that we have, yes, and uh, someday we get used to 
live with the tax. Mm. So uh, that is happening with Ukrainian people as we uh, had the talk uh, with a photographer before. Uh, people used to hear the attacks, the sirens, etc. And sometimes uh, we feel that we used to live with attacks. And when we have some intelligence news that m might be uh, extra attacked or etc., we discuss that, but uh, there is no more fear, of course. Uh, this, uh, on one hand, no more fear. This is because we are enough stable to skip all the attacks that we had before and uh, this number of attacks that uh, that you said and this number that we had before the Russian invasion uh, they always were powerful we we are not say that uh, some uh, uh, enthusiast hackers who tried to leak something that that was a powerful attack this is like a, uh, just kid jokes uh, and uh, really after successful skipping of a lot of them, of course, you uh, have some conclusions and some updates that you would have to do. And uh, but in the same time, we are used to uh, be ready for them. So this is like this is just like uh, the way of our life. And I think even um, even uh, after the victory, uh, in different spheres, uh, we will see the different attacks uh, longer and longer because this is a new sphere of uh, competitions between uh, countries, and of course, and of course, a lot of uh, hacker groups uh, will start do this terrorism anyway, because sometimes now, like anonymous tries to uh, prove some things or uh, to ask from countries some things, and uh, it's happiness that. Uh, that Anonymous uh, said that they are supporting Ukraine and they uh, said that they are in war with Russian Federation by themselves in the same time. But honestly, this is like one of the um, uh, bad things that uh, we are expecting for all the world in future. It's anyway, so uh, as for me, that attacks that we have now, they are powerful, but uh, maybe in 10 years, that will be uh, such a such a um, scale of uh, average attacks that we all will have. Yeah. Uh, ďalšia otázka zo sleda. Pán Jano, to ja viem, že vy nemôžete odpovedať na všetko, čo ja sa spýtam. Uh, ste limitovaní, ale veď spýtam sa, keď nechcete, neodpovedajte. Uh, či pomáha Slovensko kyberneticky Ukrajine? Vieme, že Briti pomáhajú, vieme, že Spojené štáty pomáhajú. Čo Slovensko? Um, na to je pomerne jednoduchá odpoveď, ktorú odpovedať samozrejme môžem. Slovensko je veľmi aktívnym uh, členom aj uh, NATO, aj uh, kyberzložiek v rámci Európskej únie. A teraz hovorím vyslovene o kyberozmere, čiže aj v tom NATO kyberozmere. Takže áno, sme súčasťou tejto aktivity uh, veľmi intenzívne a zároveň nie, nemáme, pr- nemáme bilaterálnu priamu silnú pomoc Takých štátov je veľmi málo. Na druhej strane, možno mám s tým stav doplní, ale neviem si úplne predstaviť tak tento koordináciu zo strany Ukrajiny, keď zrazu, lebo je to teraz politicky veľmi silné, tam bude pobehovať 50 rôznych štátov a niečo polonáhodne riešiť. Ak to má byť efektívne, musí to byť koordinované. A preto to robíme cez kanály, ktoré sú veľké a silné, to je Európska únia a NATO. Hm. Jeden z tých problémov, ktorý bude aj pri tých m, pravidlách, ktoré by sa mohli alebo mali určiť pri práve e, kybernetickej vojne, je to, že je vlastne problém povedať, že kto to bol. A nie je to také jasné, ako keď vieme, odkiaľ prišla raketa, alebo keď vieme, aký vojak vlastne prišiel, pretože Rusi si niekedy najímajú robov opravom, ak poviem zle niekoho, aj z Brazílie nejaké skupiny, alebo z iných krajín, tak nebude najťažšie na tých pravidlách vlastne definovať, že odkiaľ ten útok prišiel a kto ho zaplatil, kto ho riadil, kto si ho objednal, hoci jasné, že môžeme si sa domnievať, ale jedna vec je domnievať sa a druhá vec je dokázať to. Presne tak, v tomto je tá kyberdomena veľmi špecifická a tieto veci sú náročné. My, tam bola teda ako Slovensko pomáha, tak slovenská firma tiež pomáha Ukrajine a teda, teda chráni zabezpečovať ich systémy. A, Myslíš ESET teraz? Hej. A my robíme tú prvú, tú technickú fázu tej atribúcie. To znamená, že, že my vidíme, ako sa odohrávajú tie útoky, analizujeme ten škodlivý kód, porovnávame to s 
inými útokmi, aké sme videli na základe rôznych indikátorov a zbierame rôzne dôkazy, aby sme vedeli povedať, tak dobre, tak tento útok, ktorý sme videli, napríklad Industroyer v apríli, na čo som spomínal, ten posledný útok, ktorý sa pokúšal neúspešne, ktorý sa pokúšal odstaviť dodávku elektriny, tak sme ho pripís, pripísali útočnej skupine Sandworm. Čiže to je naše kódové označenie a teda máme dostatok dôkazov na to, na to že to takto nazývame. Potom je druhá fáza tej, tej, tej atribúcie, tomu sa venujú práve Uh, tajné služby, alebo teda, teda uh, intelligence uh, agentúry, spravodajské agentúry. A, a konkrétne teda, teda FBI, ukrajinská tajná služba, uh, Holandiania a takisto Briti uh, teda, teda spravili tú druhú, tú geopolitickú fázu tej atribúcii, keď tvrdia, že Sandworm je jednotka, ktorá spada pod GRU. Takže tak to, to pre vysvetlenie, že ako to, ako to zhruba funguje. Je to obťažné, naozaj to zbieranie tých dôkazov je náročné. Všetko, čo my tvrdíme, je na základe tých vecí a toho, čo vidíme a, a nevidíme tie dôkazy hneď. Čiže niekedy naozaj trvá, že my, my vidíme nejaký útok, ten prvý, ten 2016 dokonca sme videli a až o dva roky neskôr sme my mali dostatok dôkazov, aby sme to vedeli pripísať nejakej tej skupine. Čiže naozaj, naozaj toto je zložité, o to zložitejšie, keď uh, vedia uh, dávať tzv. false flags, čiže využívať nejaké techniky, ktoré využíva iná skupina, aby to vyzeralo, že teda, že, že za útokom stál niekto iný. Takže áno, toto je náročné. Robo to veľmi dobre popísal. Proces atribúcie má teda dve časti, technická a politická. Technická atribúcia je v preklade, hľadám por, paralely k iným útokom a snažím sa to spájať s útočnými skupinami. Typicky platí v bežnom našom svete dnes, že útočné skupiny nemusia byť štátne, často štátne dokonca ani nie sú, sú štátmi najímané, platené, a keď práve nemajú dosť štátnej roboty, tak si zarábajú kyberzločinom. Čiže trénujú týmto spôsobom. Na druhej strane, politická atribúcia sa práve pozerá na, na e, otázky typu a prečo. A v, komu to vyhovuje v tejto chvíli tento typ. A prepája to. Takže situácia, technická atribúcia ukáže na útočnú skupinu, ktorá typicky útočí napríklad na energetiku, ale ukáže na ňu pri útoku na akademické ciele. To znamená, už tu je otáznik, že či naozaj skupina, ktorá často robí energetiku, útočí na akademický cieľ. A potom na politické úrovni sa pozrieme, aha, no ale táto kombinácia súvislosti nedáva úplne význam v tejto chvíli. Musí za tým byť nejaký iný dôvod. A následne sa pracuje. Je to kombinácia spravodajských informácií, technických informácií, diplomatických informácií, ktoré sa musia premiešať do jedného, uh, jedného balíčka s nejakou pravdepodobnosťou. Ak tá pravdepodobnosť je dosť veľká, tak informácia cestuje ďalej, príde na politickú úroveň, na príjmanie politických rozhodnutí. Lebo o tomto na konci dňa je o politickom rozhodnutí, o reakcii štátu. Nie sme vo vojne, proti reakcia nebýva útok, nemôže byť útok vo všeobecnosti v našom prostredí. Tá obrana už dávno prebehla, lebo sa bavíme o útoku, ktorý bol pred mesiacom, dvoma, rokom dvoma. Hej, ale môže byť politická reakcia typu napríklad EU sankcie. To je politická reakcia na základe atribúcie s nejakou pravdepodobnosťou. Yeah, uh, I, uh, I've got one idea that I would like to say in addition to your words. So we are, of course, we are focused today, tonight, Uh, uh, on the cyber security and cyber wars. But in the same time, we, I, I understood that we are speaking about the people who are, uh, <coughs> who are the specialists in the cyber sphere uh, just uh, from the bad way. So, uh, but honestly, of course, we have some people who work in the state uh, security institutions as in Ukraine, as in Slovakia and NATO and another kind. Of course, some people are working on uh, state institutions like in Russia. But uh, a lot of people uh, from this sphere, they uh, don't want to be accorded to anyone. 
uh, state institution. So that could be named like white, hawk, white hawkers, or et cetera. So this is the huge sphere of people who are really good specialists, and uh, mostly they don't want to be involved in such things. And uh, uh, why I reminded this? Because, for example, in a civil time, uh, we used the experience. So, for example, for our application uh, DIA, we used the experience of uh, bug bounty. Uh, the word no and experience when people try to leak your, uh, your application. So we made a copy of our application without connections to the state registries. And um, uh, for a half of a year, uh, that people who are registered on the platform Bug Crowd, American platform for hackers, uh, they uh, could uh, get this copy of our application and try to uh, leak data from there. So, of course, that was disabled from for Russian people and for Iranian people. But uh, during the half of a year, a lot of a lot of them from different different points in the map, they tried to leak uh, to leak this. And this is like uh, absolutely transparent work. And if they uh, find this. Uh, this possibility, they get payment, they uh, get better points for their name in the cybersphere, uh, because the first, we had two bug bounties already, the first bug bounty was just for the people uh, who uh, had their reports on the highest level of security during the previous half of a year. So this is like a huge level for, for these people, and uh, in a lot of situations, they stay, out, stay outside any state processes, but they are not, bad guys, but not good too in the same time. Ja by som len doplnil, uh, vypisovanie bug bounty programov je možno niečo, čím sa slovenskou krajinou vyinšpirovať. No, teraz uh, Stislav uh, popísal jednu z mnohých aktivít, uh, ktoré by sme mali všetci robiť v rámci tej, uh, toho formálneho mieru. Uh, to znamená... Uh, pre nás dnes a inokedy to znamená zvyšovať našu odolnosť. To je forma ochrany pred kyberproblémami budúcnosti, zvyšovanie odolnosti všetkými možnými prostriedkami, vrátanie prostriedkov e, smerujúcich k odhalovaniu zraniteľnosti a podobne. Takže áno, aj na to aj EÚ sa fokusuje e, v našich podmienkách na túto, túto aktivitu. Pane Jonata, mám pre vás otázku ešte, na ktorú mi znova možno neodpoviete, ale teda skúste povedať uh, ľuďom v hľadisku, že či máme za sebou na Slovensku nejaké hackerské útoky na nemocnice, teplárne, elektrárne, stalo sa niečo takéto a bolo to z Ruska? Dobre, dve časti otázok. Na prvú odpoviem áno. Stalo? Stalo, mali sme rôzne incidenty uh, seriózneho, seriózneho typu. Hej, Chcete uh, o tom hovoriť aj viac? Nie, nemôžem rozprávať o konkrétnych incidentoch, ale, ale môžem povedať naozaj, že mali sme incidenty seriózneho typu. Uh, niektoré z nich, napriek tomu, že sú teda, boli teda s veľkým potenciálom uh, škôd, boli skôr v kategórii, nazvem to, podľa pôvodu plošného útoku, to znamená, Niekto rozhodil milión spamových mailov a, a ľudia sa chytili, blbo poklikali a skončilo to ransomwareom, ktorý ale nebol, že adresne, adresne na kritickú infraštruktúru, ale bol adresný na, pardon za výraz, idiota, ktorý na, pokliká. Hej? Čiže to nebolo o, o organizácii. Ale mali sme aj útoky, ktoré boli adresné na konkrétne organizácie s konkrétnymi cieľmi. Uh, druhá otázka, uh, atribúcia to je veľmi ťažká téma. O tom sme sa tu rozprávali, že, že atribúcia nikdy nebude 100%, 100% téma. 100% ukázať prstom nie je také jednoduché ani v ďaleko jednoduchších veciach, ako je... Tak útok, mohli by sme ukázať aspoň smerom na to Rusko? Vo všeobecnosti áno, mali sme aktivity, kde by som asi ukázal a v niektorých situáciách, kde bolo ukázané aj smerom na Rusko. Nie len. A čo potom ešte? Čína? Aj. Ešte nejaké krajiny? Dobre, je, je to predmetom nie len napríklad správy tajných služieb výročných, 
ale aj napríklad Národný bezpečnostný úrad robí na ročné báze správu o stave kybernické bezpečnosti. A posledná správa pomenovala viacero krajín, z ktorých na Slovensko smerovali útoky, alebo v niektorých prípadoch, ktoré v našom prostredí útočili, aj keď priamo na Slovensko toho veľa nedošlo. Útoky na partnerov v rámci Európskej únie, ktoré ale z nejakého šťastia obišli Slovensko. Z tých krajín, ktoré boli menované v správe, tie môžem menovať aj teraz, takže je tam bez nejakého špeciálneho poradia Rusko, Čína, Irán, Severná Korea, z tých takých najznámejších alebo najviac pomenovávaných krajín. Stislav, je to the list of the countries that is similar to the list of the countries in Ukraine that are attacking you? And, uh, and we had attacks uh, from servers from Czech Republic. So this is, this is like the, so firstly we had from Russia, from China and from Czech Republic. Czech Republic. Yeah. Probably from the Russians in Czech Republic. <laughs> yeah, maybe. Uh, in addition, I, I, I would like to say about security on the state services, what I mean. So if not to speak just about registries or systems or etc. So, uh, mm, and for all the work that we all do in our countries to uh, defend and to secure from such, such an uh, attacks into our side, uh, one of the uh, weakest points that we have in, in the system is people. Stislav, sorry to interrupt you, but could yeah, yeah, yeah. So, sorry, sorry. Yes, just, just so uh, they yes. can hear. The most of, most uh, weakness things uh, that we have in our system is people, because uh, it uh, would be lie if to say that everyone who work in a state uh, institutions and use, for example, corporate email, that everyone is the expert of cyber hygiene. And uh, Sadly, but this is true, and uh, not during this Russian invasion, but I think yes, uh, but not too many. But uh, um, some years ago, some years ago, for example, in Ukraine, we had uh, one huge malware that we had in the uh, state IT systems. Just because somebody receives the email, uh, clicks the link, it's the basic social re uh, social engineering. If in in this sphere, it's and you could be secured on a 101 percent. But if somebody of your team uh, cl clicks not necessary link, this uh, could uh, just scale uh, scale down everything that you did before. Hmm. Inak, uh, veď toto je vlastne tá najväčšia slabina všetkých systémov, nie je človek, ktorý ich používa. Uh, a Robo, však dám ti hneď slovo, ale uh, neviem už, či si to hovoril ty alebo niekto iný, ale že uh, sem tam robia školenia vo firme a potom pošlú uh, testovací e-mail do firmy a že vždy, vždy aj tí, čo majú za sebou rovno to školenie na to kliknú. Takže uh, ako vlastne vážne by sme mali brať toto celé v takom tom sebavzdelávaní, myslím, každého jedného človeka, lebo ja mám tiež kolegov, ktorí kliknú na každý e-mail, ktorý už aj na pohľad vyzerá naozaj ako hlúpo, hej? A, a vždy niekoho napália. Tak, tak, to, to, ten ľudský faktor tam je veľmi silný a to vzdelávanie je, je minimálne tak dôležité, ak, ak nie dôležitejšie ako tie technické spôsoby zabezpečenia. Mňa len napadol jeden taký dobrý príklad uh, ohľadom tohto sociálneho inžinierstva a naozaj spomedzi toho množstva útokov, ktoré vidíme, tak aj ich úroveň prevedenia sa naozaj veľmi líši. Niektoré sú pokročilejšie, niektoré sú amatérskejšie. Dokonca niekedy vidíme útok, ktorý pripisujeme jednej ateistkej skupine, že, že toto bolo vykonané na vysokej úrovni a toto nie a potom si lámeme hlavu, že, že ako je to možné. A, a napadlo mi zrovna jeden taký dobrý príklad e, práve veľmi dobrého sociálneho inžinierstva, ktorý si spamätám, toto bolo v roku 2014, keď sa tieto útoky len rozbiehali. A e, ten e-mail, ktorý, ktorý tí útočníci rozposielali, e, tak bola to, teraz už si nepamätám, na ktoré, ktoré ukrajinské ministerstvo to išlo, ale, ale tá tematika bola, bola veľmi, veľmi dôsledne zvolená. Ten e-mail hovoril, že uh, ukrajinský uh, premiér v tej dobe vyzýva rôznych členov, to bolo členovia parlamentu, členovia rôznych ministerstiev, mimovládok a tak ďalej. 
aby, aby preverili medzi svojimi radmi, svojich členov, že majú medzi sebou podporovateľov separatistov na východe. Takže to je akože, to není taký typický e-mail, že nigerijský princ a tak ďalej, čiže naozaj toto je sociálne inžinierstvo par excellence a, a teda tá, tá pravdepodobnosť, že na to niekto klikne, je, je, je celkom vysoká. A dokonca, dokonca v prílohe toho mailu bol Uh, bol powerpointová prezentácia, kde bol zoznam ľudí, týchto údajných uh, po, sympatizantov alebo podporovateľov separatistov. A to, čo sa dialo na pozadí, že to nainštalovalo malware uh, Black Energy. A čo je ešte teda zaujímavé, že to bol nielen dobre vykonaný uh, útok uh, po tej, ten ľudský fakt, to sociálne inžinierstvo, ale aj technicky, pretože to využívalo zero day zraniteľnosť, to znamená, že aj pokiaľ mali všetky uh, software zaplataný najnovšie verzie, tak aj tak vedeli byť kompromitovaní. Toto je jeden z tých, ale aby som, aby to, som len nechválil v úvodzovkách tých útočníkov, toto je jeden z tých naj, najpokročilejších uh, pokusov, ktorí vykonali oveľa častejšie, vidíme oveľa, oveľa menej pokročilé. Takže mm. naozaj je to, je to veľmi rozmanité. Poďme ešte na tie otázky uh, zo slajda, pretože chýlime sa pomaličky uh, ku koncu. Anonym sa pýta, pán Janota, to bude asi na vás. Prečo je zákaz detálnejšie hovoriť o kyberútokoch, keď antivírové firmy ich aj technicky popíšu? Potom akýkoľvek výpadok sa dá zvaliť na hekerov aj kábel v Národnej rade? No, takto nie je úplne zákaz hovoriť o incidentoch. My nemôžeme hovoriť o incidentoch. Prečo? Uh... My, nám sa totiž to incident nestal. Myslím tým nás teraz, Národné centrum kybernetické bezpečnosti na Národnom bezpečnostnom úrade. My dostaneme hlásenie a, a snažíme sa pomôcť tej obeti, tomu poškodenému. Ale o útoku môže rozprávať poškodený, nie my. Čiže my sme nejaké ministerstvo. Tretia strana. Mm-hmm. Ten, čo má ten problém, a to je teraz jedno, či to je ministerstvo, alebo je to výrobca m, chleba, hej, pekáreň. No, a keď ste počuli, že Boris Kolár hovorí, že, na, že hekery napadli parlament, tak čo, čo ste si tak asi pomysleli vtedy? Využijem tu na možnosť sa nevyjadriť, ak sa nenahnevate. <laughs> Nie, vôbec sa nenahnevám, rozumiem vám. Uh, ďalšia otázka od Anonima. Ako je možné, že skoro všetky top internetové aplikácie vznikli v Spojených štátoch? Ale počujeme len o ruských úspešných útokoch alebo pokusoch na západnú infraštruktúru a nie naopak. Inými slovami, prečo nepočujeme o úspešných amerických hekeroch, ktorí odstavili pobočku tajnej ruskej služby? Prehnala som to, ale rozumiete. Hej, uh... Tam je, tam je viacerú vec. Samozrejme, že, že aj Americ, Američania alebo teda západné krajiny majú uh, kyberútočné schopnosti alebo teda kyberšpionážne. Uh, naj, v podstate prvý príklad, odkedy sa začalo skloňovať uh, slovičko cyber war, uh, sa pripisuje uh, Spojeným štátom a Izraelu a konkrétne teda Stuxnet, uh, čo bol teda útok proti iránskému nukleárnemu programu. Ale ja by som tvrdil, že, že keď to porovnáme s, tým, s tými uh, ruskými útokmi, tak uh, tam, tam, tam to treba rozdeliť. My riešime kyberincident, nejak, nejakú detekciu. Uh, za tým väčšinou bývajú dve rôzne motivácie. Jedna je, jedna je špionážna. To je taká, ktorá o sebe zväčša nedá vedieť. Dobre, zdetekujeme to. Uh, toto by je, využívajú v podstate všetky uh, kybernetické veľ, veľmoci. A potom je tá, tá sabotážna, tá deštrukčná. Toto je to čo, to, čo je viditeľné, preto sa o tom tak veľa rozpráva, preto teda uh, ruskí hekery sa snažia odstaviť uh, ukrajinskú energetiku, tak ako sa ruská armáda snaží odstaviť energetiku teda raketami. Uh, a takže to je odpoveď, že, že, že naozaj prekračujú tú hranicu a prekačujú tie medze a, a sú oveľa agresívnejší ako teda iné krajiny. A nie sme príliš láskaví k tým Spojeným štátom, lebo veď keď zoberieme Edwarda Snowdena, tak podľa toho, čo dal vedieť svetu, tak odpočúvali ešte Angelu Merkelovú, aj, čiže nie sme príliš láskaví k tým Američanom. Ale presne to hovorím, že, že to sú tie špionážne aktivity, aj, čiže to sú není tie, tie sabotážne, ktoré, o ktorých sa teraz bavíme. Rozumiem. Trogár sa pýta, Mstislav, this one is, I guess, uh, for you, probably. What kind of systems 
uh, is Ukraine using that Russian couldn't hack? Are there special systems, softwares, or...? As we see, all that we use, Russian can't hack for now. Uh, but uh, honestly, if to speak about uh, a system that we use generally on the state level, it's the same systems and same standards that uh, NATO uses and European uses. And we, uh, as we move anyway to, to these organizations, and uh, as we use the back, back best practices from this, uh, we use that standards and uh, that experience and uh, just uh, to, uh, to be equal with our colleagues in Slovakia, as, as you know, as you uh, work together. So this is not something absolutely new. Of course, we have some adaptations. Of course, uh, uh, the war showed us the, uh, the necessity of some, uh, I know, my maybe flexible solution, solutions based on existing solutions that we see on the physical war, yes? When uh, Ukrainian soldiers invented there, it's possible to uh, drop down the grenades from the uh, civil drones, for example. So this is like the same that uh, is going on in the cybersphere a lot of, but uh, generally on that uh, that agency who is that se that secret service that is responsible for uh, cyber security and cyber defense in, in Ukraine, we use the same system systems. But uh, I think uh, the main difference is uh, that resilience that we have to have now and uh, that experience that we really now can uh, uh, can save and to share this uh, in future to upgrade the system that European Union and NATO has. Kudos Trogara, vy za to, že sa podpísal, uh, ostatné sú anonimné. Uh, je povolanie etický hacker nedostatkovým tovarom? Uh, je to budúcnosť kybernetického priestoru? Môžem ešte k tej predchádzajúcej otázke jednu vetičku. Pani, no tam, keď chcete rozprávať, vy vždy môžete. Väčšinou nechcete, nech sa páči. Um, spýtajme sa našich vlastných dodávateľov IT systémov, koľko efortu uh, vložili do bezpečnostnej stránky, do dizajnu IT produktov, ktoré sú na Slovensku dodávané a nasadzované po bezpečnostnej stránke. A zistíte, že zanedbateľný objem, bez ohľadu na to, o čom rozprávajú. To je čiastočne odpoveď, prečo na tej Ukrajine tá, tá miera úspešnosti není tak vysoká. Ukrajina je pod kyberútokmi reálne už dlho a jeden z výsledkov je, že proste tie veci robia dobre. Čo ale nie je náš prípad, prípad nášho IT sveta. Nehnevajte sa na mňa tu na kolegovia, určite je tu veľa ľudí z IT firiem, aj z dodavateľských, z dodavateľských. Moja prosba je fakt sa všetci zamyslíme nad tým, ako robíme túto časť svojej roboty. Ja to vidím veľmi v praxi z rôznej strany. IT dodavateľ povie, ale to sme my nemali v skope, to sme nedostali zaplatené, tak neznelo zadanie. A niekedy teda pravdu majú minimálne v tom zmysle, že fakt to nemali v skope, fakt tak neznelo zadanie a oni aj cieľene nechceli, aby to zadanie tak znelo, pretože to robiť nevedia. I would like to add something about the number of uh, white hackers and the, uh, such people. So, uh, the example from real forces, real troops that we have. So, uh, it's not a secret, uh, in the civil times, People don't want to go to the army. They uh, can find uh, millions of reasons not to be a soldier uh, and uh, to live their civil uh, civil life. But uh, what we have now, what, what a lot of people who were always civil, who skipped uh, army from this life, etc., they became the people who uh, went to the army by their will. And for a lot of people, that even the people whom I know, uh, they firstly opened this, this world for them and uh, they understood that this is interesting. And uh, I expect that a lot of uh, my, a lot of people whom I, whom I know, they will stay in army after the Russian, the Russian uh, this war. And uh, the same things is uh, happening in the cyber sphere because uh, uh, the army and defense of your own country became a huge brand 
anyway. And uh, a lot of uh, uh, that people who just say that they would like be uh, like uh, not only in the civil sphere, who, who wanted to be just responsive uh, uh, people in the, some companies uh, to work with some products with private clients and etc. They are really for now involved in in the cyber sphere on the state level already. And uh, I'm absolutely sure that uh, anyway, the number of people in the world who are involved in the uh, IT, it's growing because uh, uh, in 10 years there will be so many IT uh, professions that we even can, cannot expect for now. So uh, more and more people will be involved to, to this first. And uh, I hope that uh, that's what is happening now in Ukraine is a good example for another countries and Slovakia too, uh, that uh, people uh, of Slovakia, for example, they will uh, think about uh, their responsibility and their answer for their country. And uh, I hope that uh, in future that will be more attractive, attractive for them. And uh, sometimes uh, when uh, uh, this uh, sphere will be uh, analyzed, they will choose the sites that w they will prefer. Ja by som tiež uh, zareagoval na tú otázku. Uh, to má niekoľko rozmerov. Prvý rozmer v rámci uh, technických povolaní. it je špeciálne, kyberbezpečia asi ešte špeciálnejšie. Je nedostatok akýchkoľvek ľudí. Nielen white, hack, uh, white hat hackerov, proste akýchkoľvek ľudí. To je jeden rozmer. A druhý rozmer je, že ono je tak trošku aj ťažké povedať, kto to teda ten white hat hacker je kde je tá hranica. To je zase problém legislatívy tak trošičku, pretože úplne čisto teoreticky s výnimkou situácií, kde je zmluva, kde aktivita začína zmluvou medzi zákazníkom a budúcim hekerom. Všetko ostatné je, je podľa súčasných zákonov na hrane trestných činov. Dobre, dobre, ale skúsim to inak. E, takto, ja nejakých etických hekerov na Slovensku poznám, a to, čo napríklad robia pre nás novinárov, je, že nám pomáhajú s našou bezpečnosťou. Tak to asi nie je nelegálne. To je tá časť, kde máte s nimi zmluvu a tým pádom to robia správne. No a koľko je takýchto ľudí na Slovensku, ktorí sú schopní a sú ako keby na tej dobrej strane? Ďaleko menej, než by sme potrebovali. To je od priama odpoveď. To, čo som povedal, nemáme ľudí nikto. To je čo? Jednotky? Desiatky? Ja no to... Uh, najprv by sme museli vymyslieť spôsob, ako zmerať, kto už je tým hekerom, aby som ho započítal a kto ním ešte není, aj keď povedzme tým smerom profesne smeruje. Hej, uh, to sa ťažko, ťažko sa povie. Máme milión šoférov, ale, ale uh, na otázku, koľko z nich by dokázalo šoférovať formulu 1, mám inú odpoveď. Hej, a máme milión it polovica z nich si myslí, že by mohla byť hekermi, ale asi to, toho majú ďaleko. Teraz nehovorím dobrý zlý, hej, všeobecne hekery. Takže pre mňa je, máme málo odborníkov na túto oblasť a je problém, problém naozaj v tom, že nám nevznikajú. Vy nie ste tak trochu etický heker, pán Jenota? Uh, nie, nie som ani heker, ani nie som dneska už veľmi silný technik. Ale etický ste. <laughs> To žartujem, samozrejme. Dobre, ja pevne dúfam, že áno. Nie, nie, nie. To, nežartujem, že či ste etický, žartujem iba um, v tom, čo som povedala. Ukončíme to. Mstislav, I will end this um, panel discussion with a personal question, if you don't mind. Uh, because I was thinking during the day, uh, I knew that we will have a discussion later in the evening, that you will come home to the war again. And it is a kind of stress, it's a huge stress, uh, although a person can adapt to live in a war. How difficult is it for you to come to a country where you are safe and then travel back where the war is ongoing? Is it difficult? Um, some way no, because of... Uh, I would like to widely to explain this. Uh, it's not difficult to come back because uh, there is my home anyway. So I uh, have a lot of uh, business trips to different countries and uh, it's very interesting and very com comfortable everywhere, but the home is better even during the war. And uh, so this is the first thing. Another thing that uh, 
my own own um, uncomfortable situation is uh, because I have a lot of uh, different business trips. Uh, sometimes I skip abroad uh, the hugest attacks. And f for for example, uh, the last one I was I was in Prague last week, uh, and this is a problem because I know that my uh, my wife she is at home and we live nearby the. Uh, warming station and uh, three missiles uh, come there last week and for me it's difficult when I'm abroad and she is alone uh, at home or at shelter but it's difficult for me and uh, always uh, I'm wary uh, think a lot of it and uh, generally for Ukraine uh, some way we sadly but we used to live in this we are very strong nation I'm absolutely sure already about it and uh, all the uh, situations that we have we even some way we used to live uh, without electricity how how could it uh, sound but and we do not know what will be in future but for now we have some like uh, at least 12 hours per day we do not have electricity uh, it might be four past four or maybe after after attacks so for example uh, for example we hadn't uh, the electricity maybe for 15 hours but uh, some of our colleagues hadn't electricity for 35 hours or even for 105 hours so it's uh, difficult yes but we have a generators and a lot of European countries and non European countries help us with generators uh, and uh, like even small business used to live in such a conditions so you just you just you know in Kiev we even have the map with cafes with generators so it's possible to to go there to uh, charge your smartphone or etc and uh, some way we are used to and uh, another thing that I would like to uh, to point in this answer is uh, as you know as we uh, mentioned in the morning uh, through our state application we have the donations into uh, United 24 this is the fund uh, and this like uh, uh, new again experience you know, because this fund has the account on the site of the National Bank in Ukraine so everyone who donates through this uh, fund th through this platform uh, in the uh, added to our application donates directly to the government and uh, in addition we have the military uh, obligations military bonds available uh, for buying through our application again and always when we have the attacks into Ukraine we always see the growing charts of donations and buying the obligations so uh, first huge attack on the electricity systems on the te uh, 10th of October that we had uh, grow the charts of donations uh, I think maybe twice for for a few days the same is going on every time and uh, um, as I as I uh, read a couple of days maybe even when I, I was uh, going here to Bratislava uh, for during all the attacks that we have for for the last time huge attacks uh, the extra donations to different funds that we have in Ukraine was one and a half billion of grievances. So Ukrainian people, uh, they are stable. Of course, a lot of people scared and a lot of people uh, not live uh, in comfortable conditions, but uh, we get more motivated to uh, do our best to help our forces to win this war. Huge respect, Stislav, and thank, thank you very you. much. Stislav Banik z Ministerstva digitálnej transformácie z Ukrajiny. Ďakujeme veľmi pekne. Thank you. Robert Lipovský z ESETu a Rastislav Janota z NBU. Ďakujeme vám, pani, že ste tu boli, že ste s nami diskutovali. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste tu boli s nami. Želám vám ešte pekný večer a zajtra zaujímavý program. Majte sa. Ďakujeme pekný večer.